Du siehst auch, wie der ganze Markt crasht und fragst dich jetzt, was kannst du investieren? Hier ist dein Video. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin, deinem Kanal für FIFA Trading Tipps und in diesem Video schauen wir uns per Perfekte SBC Investments an. Warum sind diese SBC Investments perfekt? Wir sehen zusammen auf Footbin, dass 83er, 84er relativ günstig geworden sind. Insbesondere im Vergleich zu 85 und 85 plus fordern, die noch nicht so krass gedroppt sind durch die ganzen Lightning Rounds und 2 zu 1 Packs. Das heißt, perfekte SBC Investments. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zum Einkaufen und on top. Wir werden bald wieder gute SBCs bekommen, wie zum Beispiel noch einen Flashback Neymar, ein Flashback Messi oder aber auch eine neue Partyback SBC. Die wird nicht mehr lange auf sich warten und deswegen legen wir jetzt los. Spieler Nummer 1 auf der Liste ist ein 83er. Wir fangen jetzt mit einem 83er an, dann die 4. 84er, Nabil Fekir und diese ganzen 83er, große Nation, große Liga, denn Partyback letztes Mal war glaube ich sowas mit 70 Chemie oder so, deswegen fokussiere ich mich in diesem Video vor allen Dingen auf diese Spieler, natürlich kannst du auch ein, zwei Mal diese ganz günstigen wie ein Banega oder so mitnehmen, aber ich gucke vor allen Dingen nach Spielern wie diesen. Und dann hast du natürlich die Chance, wenn du glaubst, heute Abend kommt schon passender Content im Laufe des Tages einzukaufen, über Snipes und Gebote oder eben auf abends wieder warten auf die 2 für 1 Packs und dann eben mit den Lightning Rounds snipen. Oder so wie ich jetzt gerade hier eine Stunde nach den Lightning Rounds kann man natürlich auch perfekt auf Gebote gehen. Bevor wir zum zweiten Spieler kommen, nämlich Paulinho, hau auf jeden Fall den Daumen nach oben raus. Challenge, wie immer 150 Likes. Wir müssen das doch verdammt nochmal endlich mal schaffen, Mann, sonst... Äh, keine Ahnung, was das gerade war. Aber wir machen weiter mit Paulinho. Warum finde ich Paulinho so klasse bei diesen Investments? Er ist ein ZM. Er kann als ZOM, ZM, ZM in der SBC in jeder Formation. Gibt es zentrale Mittelfeldspieler. Und er ist Brasilianer aus der Chinese Super League. Linkt also auch zu einem Oscar, zu einem Taliska, zu anderen von diesen eher lower rated SBC fordern. Und fürs Einkaufen gilt natürlich das gleiche. Snipes Gebote und dann vor allen Dingen nach den Lightning Rounds eben erbieten. Da kannst du fast schon so günstig kaufen, dass du die ein paar K, jetzt nicht die 83er, aber gleich die 84er, dass du die unter dem Sofortkaufpreis holst und sofort wieder verkaufst oder eben einfach länger halten, bis die passende SBC kommt. Rafa ist Portugiese aus der Liga Nos und er steigt natürlich vor allen Dingen, wenn wir Teams bekommen in den SBC Lösungen oder in den SBC Formationen mit Link Mittelfeldspielern. Er linkt dann zu einem Vertongen oder so zum Beispiel in dieser Dreier-Abwehrkette und dann den linker Mittelfeldspieler in so einer Formation oder so. Ist er natürlich besonders gut. Du siehst, wenn du ihn einfach auf Footbin auscheckst oder so, dass er immer wieder steigt mit den ähm, SBCs, die da so kommen. Und vor allen Dingen mit so Sachen wie Partyback oder ein Team of the Week Upgrade SBC garantiert. Ein Team of the Week Spieler könnten wir auch noch bekommen, denn bei den Foot Player Days sollten ab morgen alte Spezialkarten zurück in die Packs kommen. Hier ist eben mit Jan Vertongen der Stronglink. Er ist ein Belgier, wie gesagt gerade Stronglink, dann zu einem Rafa. Und er hat natürlich auch einen schönen Link zu einem Castells, einem der günstigsten 83er, zumindest ein Weaklink. Und deswegen finde ich Vertongen auch immer super. Innenverteidiger sowieso immer Bonus, denn in jeder Formation gibt es mindestens zwei Innenverteidiger, in manchen Formationen sogar drei Innenverteidiger. Und deswegen habe ich Vertongen auch mit dabei gepackt weil ich eben ja, diese Position, diese Nation ein bisschen besser finde als die ganz günstigen. Ich habe noch einen 83er für euch und dann fünf 84er, die wirklich muah, Zucker sind. Und am Ende gibt es hier immer den Bonustipp. Jetzt aber ganz kurz, Leute, ihr wisst Bescheid. Patreon Discord, das ist mein Discord-Server, wo ihr in die Trading Gang kommt und nochmal zusätzliche Tipps on top zu YouTube bekommt. Ihr seht hier ein paar Verkäufe, die wir gemacht haben mit Tradings. Also auf jeden Fall erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt kommt der letzte 83er, bevor wir zu den 84ern übergehen. Und das ist Duvan Zapata, einfach weil ja Serie A ist sowas wie die Meta für SBCs, denn dort gibt es einfach die meisten SBC-Spieler, die meisten Links, 83er, 84er, 85er und deswegen ist er so gut geeignet. Wir bleiben auch in der Serie A mit dem ersten 84er, nämlich mit Lautaro Martinez. Auch Stürmer sind irgendwie eine relativ sichere Sache, dadurch, dass sie in jeder Formation mindestens einmal, also in einem 4-3-3 zum Beispiel, braucht man einen Stürmer. In einem 4-4-2, was ja oft in SPCs ist, braucht man zwei Stürmer. Und deswegen finde ich Martinez zum Beispiel eben mit einem Link zu 85er Eriksen, 85er Lukaku als Interspieler Stronglings, einfach eine super Karte. Raul Jimenez lohnt sich vor allen Dingen auch immer dann, wenn wir... 
Premier League irgendwas mit in den Anforderungen haben, mit Premier League Spielern zum Beispiel. Ihn kann man auch echt super erbieten heute Abend wieder. Ähm, ja, da werden wieder 2 zu 1 Packs kommen, dass du siehst, dass das einfach super hier geht über diese Gebote. Ja, nicht die besten Links als Mexikaner, zumindest ist ein Weakling zu einem anderen 84er zu Jesus Corona. Ansonsten, wie gesagt, bringt der Premier League mit, was ja auch immer ein kleiner extra Bonus ist. Von Jimenez mit J zu Jimenez mit G. Und zwar geht es natürlich jetzt um die Innenverteidigung von äh, ja, Atletico. Jose Maria Jimenez. Und ihn kann man am besten im Doppelback kaufen bei diesen ganzen Karten. Ich habe nämlich mal so ein Problem damit, an Assign zu gehen. Deswegen kaufe ich meistens jede Karte nur einmal. Und dann kaufe ich zum Beispiel einmal Jimenez Gold, einmal Jimenez UCL und lasse die dann einfach im Verein bis zur nächsten SPC, die 84er ansteigen lässt. Gemeinsam mit EA und der Peter hier nochmal der Aufruf, rettet die Elefanten, Leute, kauft euch kein Elfenbein. Wer Elfenbein kauft, ist ein Arsch. Nächster Spieler ist Jose Caleron und bei ihm will ich euch noch einen kleinen Bonustipp geben sozusagen. Wie erbiete ich manchmal diese Spieler? Entweder, dass ich halt ja, die Spieler suche und die biete, die gerade auslaufen. Oder ich mache äh, manchmal auch so Masseninvest. Du siehst, irgendwie so 8000 war das meiste, was ich für ihn ausgeben wollte. Habe ich 1 für 7,9, 178, 1,7,6. Manchmal werden dann die niedrigen überboten, die höheren kommen durch. Solange du trotzdem unter deinem Zielpreis bist, sind das dann natürlich super Einkäufe, sogenanntes Massenbieten, was ich dann auch manchmal mache, zum Beispiel jetzt hier mit Calejon, wodurch du dann auch diese Dinger manchmal gewinnen kannst. Douglas Costa, der nächste 84er, auch natürlich super. Sobald eine Formation kommt mit linken Mittelfeldspielern, bei denen man auch, warum sind hier alle nur von Juve, Mann? Dieser Transfermarkt ist so Schrott. Also stellt euch bitte anstatt Juve-Logo hier Bayern-Logo vor. Linke Mittelfeldspieler, wenn eine Formation mit LMs kommt, dann sind die halt sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wenn da eine hohe Chemie, also so 70 plus oder so kommt. Was ja oft bei Partyback zum Beispiel war. Und da war Douglas Costa dann auch eine der Top-Karten. Und deswegen packe ich ihn mit auf die Liste, solange du schaffst, einen von Bayern zu finden. Bonustipp aus diesem Video. Wie immer gibt es ja einen Bonustipp in jedem Video. Und diesmal sind wir in den Ziel mit dem EFL Meilenstein 2 Teams. Die EFL ist sehr beliebt in England. Viele Leute haben bestimmt die Rooney SPC gemacht. Das heißt, Leute werden diese Ziele abschließen. Und deswegen empfehle ich euch zum Beispiel ein bisschen UV oder mit den äh, nächsten 2 zu 1 Packs oder morgen mit den Weekend League Rewards wirklich zum Abschlusspreis spielbare EFL Karten zu kaufen und die dann zu verkaufen, wenn diese ganzen 2 zu 1 Packs vorbei sind. Ist auf jeden Fall nochmal ein Low Budget Bonus Tipp. Abonniere den Kanal, mach die Benachrichtigung an neben mir, verlinke ich dir nochmal die ganze Analyse zu diesem Market Crash, was das damit auf sich hat und wie du trotzdem trading kannst, wie zum Beispiel mit denen. Das ist aus diesem Video. Wir sehen uns im nächsten. Ich bin aus der Marvin. Servus. Ciao, ciao. War das Lost jetzt hier am Ende.